一整天精神都来了。你车都这么肥。哇！建潭捷运站的巷弄美食。想到建潭捷运站啊，或是我自己在网络上搜寻建潭捷运站，都会发现啊，你要不就是涮涮锅，要不就是肉圆、米粉汤。我自己本身身为建潭住了六年的在地小资深，所以我今天要分享我在建潭住了这么多年，我收集起来这些建潭里面隐藏版的巷弄美食，介绍给你。好期待、哦！还有你，黑店干面。这家店呢，是我每次我早上七点半到上班的时候通勤，像匆匆匆匆路过的时候，旁边都是大排长龙，全部都是老顾客哦，然后都是一些年纪比较大的长辈们。他这家已经开过数十年了，他只开到可能快中午，哎，有都没有中午，可能十点。来这边的话，必点的话就是一定是一碗面，然后加上它有很多猪肉的部位，或是头骨肉的部位，或是猪肝啊、猪肠这些东西都可以点。它的汤啊看起来很清，可是味道非常的浓郁。而且它上上面撒上那个九层塔，你像那汤水一捞起来，油香加那个九层塔香，好香的。它还有放米酒，哦，哎、欸，难怪哎，难怪就是它有一种很清爽的感觉。所以我觉得这不管是冬天或夏天吃啦、啊，其实真的都很清爽，而且很开胃。没错，冬天吃超爽，这个像早餐吃，早餐吃就会元<笑>元气满满的去上班。而且它这个三层肉啊，软软嫩嫩的。但是不会失去嚼劲。如果你今天怕吃肥肉的人的话，你不用怕它，因为它不肥，它是 Q Q 的那一种肉，而且它可以加汤哦。马上后来加，快点！<笑>我觉得他们家选的白面很好吃，就白面的面粉香很香。对，然后它又有煮猪肉的那个汤啊，就整个味道非常的浓。就大煮高汤去。对，你再放上那个辣椒，我的妈！就一整天精神都来了，你那个想要去上班的那种，就是你知道丧失的心情，就会完全丧失。Okay? <笑>这家士林烧饼呢，离建潭站其实走路不用十分钟，然后又是一家非常好吃的店，葱油咸咸的，然后再配上它的老面，甜甜的，你就觉得整个吃起来咸甜咸甜。你看它的纹理，跟它烤完上色的颜色。你就会感觉得出来，老面是有活力，它是有在呼吸的面团，所以它其实吃起来老当益壮，老老当益壮，没错，酒越沉越香，这个也是什么越嚼越香，真的很香。所以有时候我会早上来这边买，到下午在三四点再吃，都还很好吃。剑潭山的青山步道，没错，你看。其实来建潭呢，不是只有吃吃喝喝，休息是为了走更长远的路。爬山是为了要吃更多的东西。太棒了！<笑><笑>你这边对连胜讲真好。<笑>然后终于在大概五分钟的路程看到一个救星，就是一个岔路，就是大概在八十公尺有一个观音山观景平台，就是这里。观音山，观音山，刚刚在底下车水马龙，有够吵，但是你只要爬个十分钟上来，这边就可以看到这片心旷神怡，然后远望非常非常辽阔的观景平台。现在非常的有感而发，真的，终于可以休息了。然后如果你像我们一样是属于这种比较容易累的人。哇，就大概在这个观音山观景平台，你就可以休息了，然后可以看看风景。但如果你今天是比较孤懒，你决定上来好好的踏青爬山的话，你就再往上爬，爬老地方观机平台，因为有飞机哦。看飞机，其实我好想看哦。拜拜，你去吧。等我，你自己去。等我。我们刚刚吃了一间澳洲早午餐店，你知道它有多累吗？我刚刚一度吃到一度很想生气，然后还想在影片里面告诉大家它有多难吃。冰面包酸种，你就说酸种怎么可以不酸？然后呢，我的西西里咖啡，西西里咖啡不就是柠要有柠檬香吗？怎么没有柠檬香？一杯一百四十块，只有这样，这样，真的这样。然后他说不收不收我那个服务费，但他全程自助式，他当然不收我服务费啊！到底在干嘛？真的很生气。坐飞机，好久没有坐飞机了。假日的时候，其实也可以来这边骑骑脚踏车。运动是为了要吃更多的东西。金金豆花，耶！我们来河岸边吃豆花。
这家金鹰豆花绝对健谈在地人一定要吃，而且这家豆花是我平常晚餐啊，有时候我就是买一个炒饭，然后会配个豆花回家，嗯、回家吃就是饭后甜点。对，然后甚至是有时候我假日下午茶也会来一碗。啊、然后现在冬天的时候，它有酱汁可以加，对，你就吃了身体又暖乎乎的。对，而且它的酱汁是真的会带姜味的酱汁，它的汤不会让你觉得很甜。<笑>所以这样这么一大碗，我真的是稀里糊涂吃完。我的花生呢、啊，它就是完全煮到松软，嘴巴一含，它整个就化开，然后跟着豆花一起化开，因为它豆花也非常的绵密。它的红豆也好松软，好绵哦，真的很好吃。以台北市来讲，就是整个大台北地区，可可能我吃到的。那几家都没有他这家厉害，这家值得推荐、嗯。你可以在店里面吃也不错，那我们就是买来到河底边吃，然后看着河底的夕阳，对，然后可以骑脚踏车，然后刚旁边还有土地公了。对啊，然后看看飞机啊，假日这边还有人在踢足球啊，打篮球。对，整个也是很 chill 的行程、欸、真的很舒适，这个是健谈人的浪漫。<笑><笑>我也是这边住六年了，对啊，所以今天才有这一集，这这个 ID 了，就真的太多好吃东西藏在巷弄里面的。真的，哎、欸，这些这些店就是你经过，你可能不会特别想走进去吃，就是一定要有人介绍，对，一定要带路人才知道的。台北表演艺术中心这一站呢、啊，也是建潭站附近我们推荐的景点，而且它是今年才新开的。这间想必大家都知道了吧？贡丸家猪血糕。它的一楼呢，就是它的售票大厅。它一楼还有一间咖啡厅， oh. 文青风。然后坐在边边，然后喝个咖啡，感觉自己是一个艺术青年。在二楼呢，是一间独立的书店，叫做青鸟书店。青鸟书店，对，而且二楼的空间更漂亮，因为它很大，落地落地窗，是一个波浪形的，对，就是真的很有艺术感，我觉得。真的，所以在波浪那边，我们可以拍很多张的时尚照。嗯，然后你就接近，就可以看到建潭捷运站，然后还有山呐、啊，然后下面的小小的车这样子。就觉得还其实还蛮放松的啦。对啊，我要望向远方。然后七楼呢是一个咖啡厅，叫做 ACME、嗯。那他这家的早午餐我有吃过，就是蛮好吃的，可是价格稍微有点高。嗯、但它有一很大片的落地窗，所以这边用餐的时候跟三五好友那边聊天呢、啊，很舒服。然后阳光洒落，就觉得很有气氛。好好想去吃哦，对，但是要预约到，很烦。对，艺术表演中心外面，我们发现了一个神秘的地下道。<笑>它这个地下道就是通往捷运站，里面居然是时尚光廊哎、欸！时尚光廊真的很适合拍照哦，我的妈呀！我们刚刚拍了好几张王菲的照片，大概五十张，连空气都有艺术，艺术人。<笑><笑>这是我们最喜欢的干净便当。天啊，这次经过，你就还是很想进去吃吃一个瓜仔肉饭的，怎么办？对啊，可是我们在上还有很多好吃的行程。这家便当店是激励我们拍开始拍片的便当店。真的，真的。详情请看第一集。哪时候我们红了，我们这样回来好好谢谢。对，谢谢老板。<笑>我想这一家真的不好找，因为它就隐藏在巷子里面，而且它的门口是一个中药行，所以你在一不小心就会错过它，你只能靠香味来寻找它而已。这种秘籍它里面就会有羊肉，然后有猪肠，还有鹅啊，这三个东西铺满好不好？而且因为它是中药行，所以它的东西都是有用中药去炒制过的，所以你闻起来香味层次是不一样的，就不是只有食物本身，它还有中药的一个提香的作用，很但是很温和。所以不用怕说香药会太呛鼻子，不会。哦，每一种料刚刚好，就是软，不会说很油，然后也不会咬不动，就是刚刚好。然后大肠也是。刚刚老板还有说他的辣椒也是自己做的。对。他们在调制的过程也有放一些中药在里面。对，是不是很特别？哎，我觉得这家很值得吃哎，因为刚刚太好吃了，所以我自己参吃葵，又在自己加购了一碗，是只有鹅啊的那个小面线。然后你知道它这个小碗啊，它虽然是小碗，但它里头有八颗都这么肥的鹅啊，所以是这碗才五十块。对，才五十块。然后我刚刚发现一件事情，人家面线都会加香菜，对不对？对。但它还加了九层塔。对。它的香味提升，整个非常的高级。而且你在外面的面线啊，通常吃起来就是吃完之后你会很想喝饮料，或者它走走，它没有那么早。对。就是我可以。吃完它不,不喝水，对，不用喝水，真的是可以的。超厉害的家，我的妈！我就今天就决定停在这里，我不要再去吃别的，我这几天就不刷牙。<笑>好恶心哦！它不只是面线，还有点不辣
，连不辣也是每次来我这边必吃的。哇、哦，好澎湃哦！非常多，你看米血糕，然后水晶饺。哎、欸，居然居然有水晶饺哎！而且它的大碗呢、啊，里面有三条的，你、哦、对，然后还有贡丸，好嗨哦！然后它的那个甜不辣，还有这种。哦，我最喜欢这个。而且都很，它都是几乎是两片两片的哦。它萝卜炖的超好的，炖到很软，所以你咬下去它是化开的。<笑>我晚餐都吃这个啦。<笑><笑>阿郎盐酥鸡，阿郎盐酥鸡是我真的在这边住了六年，我真的觉得它真的，这应该是周边我觉得最好吃的盐酥鸡了。就这个我反正真的很会炸，虽然它是那个连锁店，它应该是很多地方都有阿郎吧。对，但是每个说法一定不一样啊。对，这个老板很厉害，他老板的动作很溜呀、啊。然后呢，他就是炸完之后整个很干爽，不会湿湿的，然后每个东西看起来都脆脆，然后酥酥。必点就是这个鸡皮。哦，这个鸡皮看起来好巨、哦。对。在外面很舒服，可是中间的位置比较肥的位置是又软软的那个。哦，有层次的甜不辣，我去哪里我都有点甜不辣，所以甜不辣你只要不好吃，立刻打叉。嗯。嗯嗯。这家我还有一点的一个就是鸡蛋豆腐，表皮外面。酥酥脆脆，它的那个方形就这样干干净净的。嗯，那这里啊，它去之后呢，里面那个鸡蛋豆腐滑滑嫩嫩的，我喜欢这种口感。鱿、嗯、鱼也是每次来我们必点的东西，我觉得它就是因为它的果粉啊不会太厚，就是薄薄上一层，酥脆的口感跟香味。那咬下去之后，鱿鱼还是嫩的。嗯，它好酥，它好酥，它好嫩，它好嫩，就是这样，快、啊、多。就是，就是它的。很热，这家推。推推大推这个老板啊！天哪，我们实在是太饱了，饱到不想再走了。我想要席地而坐，但是又不好意思，只好蹲着。哎、欸，吃不完呢、欸，我们其实真的还有还有没吃的，还有很多没吃，真的吃不完，一天根本吃不完呢、啊。这个捷运站的周边巷弄美食，以后呢，我会把它做成一个系列。然后我们会持续去探索其他捷运站的隐藏版巷弄美食。下个捷运站见，拜拜。